press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, how are you all? Hope all are you fine and safe in your home. In previous class, we have learned about the fourth lesson of unit 2 that is Nia and the baby sparrows. Hope you understood that lesson and completed your homework. Okay, in today's class, we are going to learn a new poem called Little by Little. It is in unit 3 and the name of the poem is Little by Little. It is a story. It is a very small story or poem of the seed. Okay. Before going to start this poem, I want to ask you a question. Okay. Did you ever see the seed, plant and so like this life cycle or growing of the plant? Yes. Firstly, it will be a seed. And next, when you plant it in a soil, it will grow. Slowly it grows little by little. It increases in height and it also increases its in girth. So, like this, that small seed will grow up into a large tree. Understood? That small seed will grow up into a large tree by taking a time. Okay, this is also a very short and sweet poem of, of that seed. Understood? First, I will read this poem, then I will explain it. When I am reading, please go through it. Okay, open page number 23. Unit 3. Even the biggest trees begin life as tiny seeds. Read about how the little acorn grew big. Little by little. Little by little, an acorn set. As it slowly sank in its mossy bed, I'm improving every day. Hidden deep in the earth away, little by little, each day it grew. Little by little, it sipped the dew. Downward, it sent out a thread like root. Up in the air sprang a tiny root. Day by day, and year by year, Little by little the leaves appear and the slender branches spread far and wide till the mighty oak is the forest pride. Okay, as I told earlier, it is a very short and sweet poem of a seed and that seed is called as acron. Acron is the seed of the tree oak. Did you see the oak tree? Yes. The seed of the oak tree is called as acron. Okay. So, in this poem, acron tells about this growing or tells about the life cycle of that. Okay. This acron is very small in nature. Okay. When it planted in a soil, it grows little by little. It grows as root under the soil and it grows as shoot above the soil and also it grows up branches from the main stem and also it grows leaves. It also grows as fruits and also at last it grows as a big oak tree. Okay? Little by little, an acorn set as it slowly sank in its mossy bed. So, acorn is in a mossy bed. Mossy bed means this acorns are every seeds are born in the soil only, right? Yes, in that soil there are small amount of greenery. Plants, tiniest plants are appears. In that plant, in that soil, you will cultivate this seed. Then it will be below the mossy bed. Understood? This is the soil and it is a what? Acorn seed. Understood? 
when you plant a planted a seed in the below of the soil then it is in the below of the mossy bed understood little by little an acorn said acorn telling its story to us so it tells that little by little as it slowly sank in its mossy bed sank means it sticks on that mossy bed so this is a mossy bed means this soil contains small small tiniest green colored plants in the surface of the soil so in this in this mossy bed the acorn will grows i am improving every day improving means sorry improving means to make or become better in quality okay i will write the meaning of improve here that is to grow better in quality so acorn will grow better by day by day little by little i am improving every day it tells to us that i am improving i will be growing and little by little each day it grew hidden deep in the earth away i am in the earth i am hidden in the deep side of the earth so when you planted a seed in the earth you will dig that soil and you will put the seed in that diggiest diggiest place understood yes so that is the inside of the soil that is the deep side so it tells that i am hidden under the deep side of the soil hidden means keep out of the sight hidden means write down their meaning in that only hidden means keep out of the sight we can't see that so because it is in below the earth and little by little each day it grew little by day little by little each day in each day i will grow little by little little by little i will do i will grow each day and little by little it sipped the dew dew means a uh, small water drops okay dew means what a small water drops kannadadalli nau ibbani anta en helthivalla adikke nau dew anta karithivi a small water drops by drinking this dew uh, we sorry i am growing little by little from the soil i am below the soil when i am drinking this dew that is drop of water i am i am sipping this drop of water then i will becoming better i will becoming growing i will becoming larger in growth like this acorn said to us artha aagidena salpa salpave little by little andre salpa salpave anta salpa salpave nan enu aagtidini belita idini anta heli ond oak tree ya beeja ond oak tree annu andre oak marada beeja namge adara katheyanna helta ide ನಾನು ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಪದರದ ಕೆಳಗೆ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹೇಳನಂದ್ರೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿತೀನಿ ಇಬ್ಬನಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಬ್ಬನಿನ ಕುಡಿದು ನಾನು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ದಿನಾಲು ದಿನಾಲು ನಾನು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ತನ್ನ ಕಥೆನ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರ ಡೌನ್ ಓಡ್ ಇಟ್ ಸೆಂಟ್ ಔಟ್ ಅ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ರೂಟ್ up in the air sprang a tiny root yes when you plant a seed in a earth firstly it grows a root root means a, a basic structure 
okay root means a, a basic structure of the tree is called as root and it is very fundamental it is very important to the root to the tree because without root it can't get water fruit food from the soil so without food and water it can't grow so that acorn seed grows a root that is a downward the earth downward the earth up in the a sprang a tiny shoot in the downward the earth i i have grow a what root but at the upward the soil i will grow as a shoot shoot means a a young stem a young stem is called as shoot okay and this is root root grows downward the soil and shoot grows upper or above the soil okay upper side of the soil day by day and year by year little by little the leaves are appear day by day or year by year some months are passed some years are passed then i will grow as the leaves so after some days there are leaves are appeared in this shoot okay these are leaves and stood next and the slender branches spread far and wide okay after some time after some years there are some branches from the main stem or the shoots these are wide and these are spread far so these are spread far and become big and form a big tree till the mighty oak is the forest pride so like this firstly it grows uh, as a root and as a shoot then after some times it grows leaves and after some years it grows a, a very wide or very huge branches and form a big oak tree so oak tree the pride of forest without oak tree there is no forest so oak tree is a very important role in the forest understood this is the life life cycle or growth of an acorn seed understood ಕೆಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೀಜ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀರಿನ ಹನಿಯನ್ನು ಕುಡ್ಕೊತ ಸಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕುಡಿಯೋದು ಅಂತ ನೀರಿನ ಹನಿಯನ್ನು ಕುಡ್ಕೊತ ಹಾಗೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಕೊಂತದ್ದು ಲಿಟ್ಲ್ ಬೈ ಲಿಟ್ಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ದಿನಾಲೂ ಅದು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಡೌನ್ ವರ್ ಇಟ್ ಸೆಂಟ್ ಔಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ರೂಟು ರೂಟು ಅಂದರೆ ಬೇರುಗಳು ಬೇರುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಥ್ರೆಡ್ ಒಂದು ದಾರದ ಥರ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ನ ನಾನು ಆ ಒಂದು ರೂಟ್ನ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊತೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನ ನಾನು ಬೆಳೀತಾ ಹೋದಂಗೆ ಮೊದಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ರಚನೆ ಆಗೋದು ನನ್ನ ಬೇರುಗಳು ನನ್ನ ಬೇರುಗಳು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಅವು ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಬೆಳೀತವೆ ಬೇರುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಬೆಳೀತವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ಏರ್ ಸ್ಪ್ರಾಯಿಂಗ್ ಚೈನಿ ರೂಟ್ ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಶೂಟ್ ಒಂದು ಮರದ ಕೊಂಬೆಯನ್ನು ಒಂದು ಮರದ ಕಾಂಡವನ್ನು ನಾನು ಬೆಳೆಸ್ತೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನ ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗೆ ಬೇರು ಬೆಳೆದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಂಡ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ ಬೈ ಇಯರ್ ಲಿಟ್ರ್ ಬೈ ಲಿಟ್ರ್ ದ ಲೀವ್ ಸಪ್ಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಕಳೆದ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಗಳುಗಳು ಕಳೆದ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೀತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಆ ನನ್ನ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳು ಹುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲುಗಳು ಹುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ನಿಮ್ಮ ಮೂಗು ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳು ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕ
ಈ ಒಂದು ಆಕ್ರೋನ್ ಸೀಡ್ ಅಂದರೆ ಆಕ್ರೋನ್ ಬೀಜ ಕೂಡ ಮೊದಲಿಗೆ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂತು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕಾಂಡ ಹಾಗೆ ಕಾಂಡ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳು ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಲಿಟ್ಲ್ ಬೈ ಲಿಟ್ಲ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಲೆಂಡರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ ಎಲೆಗಳು ರಚನೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಂದರೆ ಕವಲುಗಳು ಕೊಂಬೆಗಳು ಕವಲುಗಳು ಕೂಡ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಕವಲುಗಳು ಕೊಂಬೆಗಳು ಕೂಡ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಓಕ್ ಮರವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಆ ಒಂದು ಓಕ್ ಮರ ಒಂದು ಕಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿದೆ ಹೌದು ತಾನೆ ಓಕ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮರ ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮರ ಎಷ್ಟೋ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಊಟ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಮ್ಲಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅರಣ್ಯದ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ರಾನ್ ಬೀಜ ಆಕ್ರಾನ್ ಸಿ ಅದರ ಕಥೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಈ ಪೋಯಮ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಪೋಯಮ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ರಾನ್ ಸಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟಂಡ್ ಓಕೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯೂರ್ ಓಕೆ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದೇರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದೇರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಡನ್ it and i already write here but i have to write again keep out of sight keep out of sight andre batch it kolodu yargo kaanste iro tara batch it kolodike navu hidden anta karithivu next slowly slowly means quickly ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾಟ್ ಕ್ವಿಕ್ ಸಾರಿ ನಾಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ಅಂದರೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೌನ್ ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ ಬಾಟಮ್ ಅವ್ರ ಅಂಡ್ ಕೆಳಗೆ ಅಂತ ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗೆ ಗಿಡದ ಬೇರುಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೌನ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಲೆಂಡರ್ ಸ್ಲೆಂಡರ್ ಅಂದರೆ ಥಿನ್ ಥಿನ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈ ಟಿ ಮೈ ಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಪೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಪವರ್ ಅವ್ರ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ great power okay having a great power next branches branches means a branch of tree which grows outwards from the stem and next pride means proud andre hemme anta en helthivi kannada nalli can i rub this branches means branch come out of the stem out of stem okay next pride pride means proud next improving to become better in quality improving means to becoming better in quality to become better in 
quality okay next one sipped drink by drink by taking small mouthfuls right gutuku gutuka agi hani hani agi kodod kudiyodakke navu sipped anta karithivi nevu nan chai sip maadde nan nanu coffee na sip maadde one sip kudde antandre onde one gutuku kudde ante anta sip drink in by take drink by taking small mouthfuls small mouthfuls okay next shoot shoot is a young branch i already wrote there that shoot is a young branch okay understood these are the newest words in your poem you have to memorize it properly okay let's go to the exercise part open page number 24 that is reading is fun name the tree that can that the acorn grows into acorn beech aididu mara admele enanta kareyal padutte andre adu oak answer is oak the tree that the acorn grows into is called as oak the answer is oak next what things does a seed need to grow ond beeja belibeku andre ond beeja sasyavagi belibeku andre adike enenella saulabhyagalu beku naaviga badukbeku andre namage gaali beku uta beku neer beku batte beku ide tara ond beeja belibeku sasyavagi andre neer beku matte mannu beku ಮತ್ತೆ ಗಾಳಿ ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಳಕು ಬೇಕು ಅರ್ಥ ಸಿದ್ಧ ನೀರು ಮಣ್ಣು ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ಲೈಟ್ ವಾಟರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಸಾಯಿಲ್ ಓಕೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಫೋರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೈನಿ ಮೈಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೆಂಡರ್ these are the describing words can i write here there are four describing words in this poem those are tiny mighty and mossy and also slender the answer of third question is tiny mighty and slender and also mossy so these are the four word, four words which are describing in this poem next there is a exercise that is talk time look at the two pictures find four things that are different about these trees and talk about them so there are two trees which are different from each other so you have to tell the difference between each other so the first one that is picture one i give you all this the tree tells us to i give you all this so what are the things that tree can gives us that is first one fruits vegetables honey and medicines and also nest so these are the things that trees given to us and in the second picture what do you give me neen nanage en kodtiya andre first one tires rubber and birds are flying away from the tree and also firewood and there are some furniture making wooden and so this is the two pictures and let's write look at picture one write three sentence on what the tree gives us modalne ondu chitradalli mara namige en kodutte anodra bage navu bareyaku 
ಮರ ಏನೇನು ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟ್ರೀ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಸ್ಪೈರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂದರೆ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮರ ನಮಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಟ್ರೀ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೀ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಹನಿ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ತ್ರೀ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ದ ಟ್ರೀ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ದ ಟ್ರೀ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ಶೆಲ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟ್ರೀ ಟ್ರೀ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ನಾವ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಟು ರೈಟ್ ತ್ರೀ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಆನ್ ಹೌ ವಿ ಹಾಮ್ ದಿ ಟ್ರೀಸ್ ನಾವು ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಮರಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ ಮರಕ್ಕೆ ಏನೇ ಹಾನಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮರಗಳ ತೊಗಟೆಗಳನ್ನು ಭಾರತನ ನಾವು ಕಡಿದು ನಾವು ಅದನ್ನು ರಬ್ಬರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೈರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊತೀವಿ ಮರದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಒಲೆ ಉರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಳಸ್ಕೊತೀವಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮರಗಳನ್ನು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ ನಿರ್ಗತಿಕರನ್ನಾಗಿ ಅನಾಥರನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಲೈನ್ಸ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಬಾರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ರಬ್ಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೀಸ್ ವಿ ಕಾನ್ ವಿ ಕಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನೆಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ತ್ರೀ ಲೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರೀ ರೈಟ್ ದಮ್ ಇನ್ ದ ಗೀವನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರೀ ರೈಟ್ ದಮ್ ಇನ್ ದ ಗೀವನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೊ ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅ ಸ್ಟೆಮ್ ಕಾಂಡ ನೀವು ಮರದ ಕಾಂಡವನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದು ದಪ್ಪ ಇದೆ ಅದು ಉದ್ದಕ್ಕಿದೆ ಅದು ತೆಳ್ಳಗಿದೆ ಈ ಥರ ನೀವು ಅದನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಮೇ ಬಿ ಥಿಕ್ ಥಿನ್ ಲಾಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಈಸ್ ಥಿಕ್ ಥಿನ್ ಲಾಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾರ್ಕ್ ಬಾರ್ಕನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಟಫ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ರಫ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಹಾರ್ಡ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದೀಸ್ ಫೋರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೀನ್ ಇಶ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಫ್ರೆಶ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ರೈ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಜ್ಯೂಸಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಸೊ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆರ್ ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಫಾರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವಿಕ್ಸ್ ಟ್ವಿಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಟೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಒನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಟೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಟ್ವಿಕ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ವಿಕ್ ಓಕೆ ಟ್ವಿಕ್ಸನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಡ್ರೈ ಫ್ಯೂ ಸ್ಲೆಂಡ್ ದ ಟ್ವಿಕ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಫ್ಯೂ ದ ಟ್ವಿಕ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಲೆಂಡ್ ದ ಟ್ವಿಕ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ
upward. Okay. Next, slowly. And then slowly. And then not fast. And the opposite word, fast. And little. Opposite word for little is big. Small big like this. Slender. Slender means a small or thin thread like structure. So slender. The opposite word slender is fat. And next mighty. They only given you that mighty. The opposite word for mighty is weak. And the opposite word for day is night. Hagalu Ratri. Okay. These are the opposite words of this exercise. Understood? Okay. Now we have completed this poem and hope you understood this poem. So what you do is that is you have to read it twice in a day and complete all of your exercises and answer those all of the questions which are given to you. So you have to complete your homework when you come to the school. Okay. Thank you. Hope you understood this lesson. Sorry, poem.